Hello po, good afternoon and congratulations. First question, of course, for Isabel, Isabel and Miguel. Kasi first movie nyo na officially as a love team, di ba? So, kapos na lang yung experience, syempre ang ganda din kasi yung naging journey ninyo na kayo yung kasama dun sa buong journey ni Ano, ni Tonto. Ah, uh, unang una ako proud ako kay Isabel kasi first movie na to. And uh, nag-enjoy ako na ma-meet ni Isabel, who is sa mga favorite directors ko, si Derek Z. So, hindi, yeah, totoo yun. <laughs> Ito, so, uh, gusto kong ma-share sa kanya kung ano yung, kung ano yung mga dahilan kung bakit ko favorite si Derek Z. And, uh, para sa akin, learning process pa rin, na kahit na magto-20 years na ako sa showbiz industry, Every time na nakasama ko si Derek Zim, ang dami ko pa rin na natutunan about sa acting, about sa filmmaking, dahil natuloy na rin ako gusto kong director rin. And, uh... <laughs> Ayun, uh, masaya, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako dahil parang hindi ko binagpapakasyon ni Isabel dahil sa Bicol Region kami. Masaya. Yes, ako super, super na-enjoy ko yung experience ng pag-shoot ng movie na daw with Miguel. Um, tulad ng sinabi ni Megan, it's my first movie and excited din ako kasi also like what Megan said, one of his favorite directors talaga si Derexin, even before kami ng Firefly, um, palagi na niya sa akin yung kwento si Derex. So I was excited to learn from him, to work with him and talagang sobrang grateful ako kasi I felt like I was guided throughout the movie kasi syempre iba yung pag gumagawa ka ng pelikula sa teleserye, iba yung process sa artista. So, I was just very grateful kasi, uh, ayun, andun lang si, <laughs> andun si Miguel Alcaraz uh, with me to guide me to, to uh, enjoy, you know, the, the experience with me. Wala ba kayong ano, kwento behind the scenes? Kasi parang si Alex, marami na itong story. Tsaka, ang ganda. Hindi, ang ganda kasi nung post mo kanina, di ba? Yung nagpa-picture ka sa kanilang dalawa. So, may mga ganong moments din ba off cam nung sinusok nyo yung Firefly? Yung mga moments nyo together. Hindi naman na kami makasama ko si Ate Alex sa Tate. Kasi yun ba yung story na yun na bago, ay ba, mas po. Basta, hindi naman siya kasama. So, you know, ito yung mga promos na kami nag- Ito yung promos na kami nag-promos 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 na kami nag hindi ko alam kung is the right word they have though or konti for an MMFF film. So, meron din ba kayong message na parang kahit ganun ka konti yung sinihan, you can prove that, you know, the movie is worth watching kahit ganun ka konti or karami yung sinihan. Alex, ikaw na mauna. Ay, sige, na lang kasi. Uh, well, yun, personally, ako din, uh, panaisipan din sa akin yung bilang ng ano na Cinemas. Kasi hindi ko rin naman talaga alam yung proseso kung paano yung nangyari. Pero totoo din naman yun, hanggang ngayon na um, kabilang kami doon sa mga pelikula na pinakakukonti talaga yung sinihan. Kaya naman, sa amin, uh, sure kami na ginawa namin yung lahat ng makakaya namin para mapahusay, mapaganda yung pelikula. At ginawa talaga namin yun para doon sa mga tao. So, nakakalungkot na konti lang yung makakapanood, di ba? Parang na-dedicate yung, ano, yung purpose na gumawa ka ng pelikula, gusto mo mapanood ng mas nakararami kasi may gusto kang iparamdam, may gusto kang iparating sa kanila, tapos uh, hindi makakarating. Parang ganun. So, yun. Um, sana, lalo-lalo na dun sa unang araw, December 25, panoorin ng mga tao yung Firefly, tapos wala namang sapilitan yun, pero kung nagustuhan nila yung pelikula, sana ipakalat nila kasi hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung inaasahan namin na magpadami ng maraming mga sinihan na magpapalabas ng Firefly. Na na-direct na flatter ka ba kasi ang daming nagka-clamor din na more cinemas for Firefly, especially those na nakanood ng advanced screening. Madaming fans hindi, sobrang nakakatawa kasi um, after din namin mag-DCP testing, sure na yun eh, di ba? Parang wala na kami magagawa dyan. BB 
ibigay mo na sa universe, paano na ito buhusga ng mga tao? At yung mga unang mga nakapanood na gusto ka nila, yun siguro yung balik sa amin. Kasi 150% sure, ginawa namin lahat yung makakaya namin para maibigay ng buong pukso, para maibigay yung uh, magandang kalabas para dun sa mga tao. Na nag-transcend naman, I think. Kasi, um, hindi naman na may pinilit yung mga tao yun, di ba? Parang sila mismo yung uh, naramdaman nila na nung pinanood nila yung pelikula, uh, hindi sila selfish dahil ang, ang Pasko ay um, panahon ng pagbibigaya. Gusto nilang i-share yung pelikula sa mga tao. Gusto nilang i-share kung ano yung naramdaman nila habang pinapanood nila yung pelikula. And then I think gusto nilang i-share kung ano man yung mensahe or yung pakiramdaman na gusto iparating ng mga pelik ng, uh, na pelikula sa audience. Feeling ko, um, hindi lang ito, ano eh, hindi lang ito natatapos dun sa gusto nila kaming tulungan. Gusto nilang tulungan yung pili ko ng Firefly para magkaroon ng maraming sinihan. Kundi, gusto nilang mapanood ng mas nakararaming tao din. Kagaya din ng kagustuhan na. Si Alex, kung maka-additional thoughts. As an MF, MFF veteran. <laughs> okay na. Ang Pasko ay para sa mga bata. Ang pelikula namin ay para sa mga bata. So, yeah. <laughs> Thank you so much, Paul, and congratulations.